Huh. This isn't her tablet. Strauchelt etwas, wenn zu viele Apps laufen. Sollte aber okay sein für Browsing und Geolocat. Passwort ist 112708. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ähm, neben an der Kirche. Be right back. We'll find out. Bin kurz einkaufen. Ich hole was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad. Gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bis bin bald zurück. Jeez. It only took Supermom eight years to give a shit. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Haven Point, Nevada. Es ergab mir diese Postfachadresse, falls Sie dies bekommen. Ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. <lacht> Verzeihung. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank, Jacob. Wait a second. Ist sie... Hieß die Karen die Mutter von denen? Ist das, ist das die Mutter? Ist das, ist, kann das sein? At least Daniel's alive. But he seemed different now. Hieß die Karen war das? Huh. This isn't her tablet. Yay. Technology. She came prepared. Willkommen in deinem neuen Leben, in der Kirche des universellen Auferstehens, in Haven Point. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und seinen Geistes und lehret sie vom Halten es. Halten alles, was ich euch befohlen habe und sieht und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ins Ende der Welt. Matthäus 28, 19, 20 Mission, akzeptiere den Herrn, verbreite die Worte Jesus und halte die Gemeinschaft die Treue zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, 10 Eine Nachricht von Mutter Pastorin Lisbeth Fischer Pastoren unserer heiligen Kirche haben, weil ich mein Leben und mein Liebe Lehre der Bibel und unserem Herrn gewidmet. Ich wurde in meiner Kindheit mit dieser Berufung gesegnet. Und es ist mein Privileg, seine Worte zu verbreiten und diese liebevolle rechtschaffende Gemeinschaft in Haven Point zu führen. Ich freue mich darauf, jeden Einzelnen zu treffen, der unser bescheidenes Heim besucht. Gemeinsam werden wir die Reise zu einem neuen Leben beginnen welches vom Geist unseres Herrn und Erlösers geleitet wird. Gott segne euch alle. Die Gemeinschaft in Haven Point. Nevada ist eine lebendige Oase, in der Individuen und Familien ihre Glauben in eine Gemeinschaft ausnehmen können, die den Nieren Christus gewidmet ist. Alle, die unseren Glauben teilen, sind eingeladen, mit uns eine Brücke zum Herrn und sein ewigen Reich zu bauen. Hm. Indu von Indu Individuen predigen und das, ja. Wasser predigen, Wein trinken. Oder wie war das Sprichwort? All die unsere Dummheit ist. Lehren Christus. Von denen habt ihr euch entfernt. Gastfreundschaft, mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, zumal an Fremden. 
Johannes, Dankbarkeit, dies ist der Tag, des, an den der Herr gemacht, lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Das sind Bibeltexte. Man kennt sie. An der Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid an, untereinander freundlich und herzlich. Vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat. In Christus, Epheser 4. Bin Christ, ich bin, bin katholisch erzogen worden. Ich kenne das Gerede von Reverend Mother doesn't look too humble. Kenn das Gerede von Liebe predigen, aber es ist Lassen Sie sich drüber reden. Ein Stück von Haven Point von Robert Neal. Eines der großen Geheimnisse von Nevada ist das, wie es den Heiligen Geist und den Heiligen Dollar im Gleichgewicht hält. Wenige Touristen reisen um die Welt, um die Religion aufzusuchen. Doch in der eng verbundenen christlichen Gemeinde von Haven Point, Nevada, hat ein charismatischer Pastor und ein frommes Gefolge aufgebaut. Wie sie mit in mir in einem Interview in ihrem friedlichen in Anführungszeichen, Kirchenbüro erzählte, verbracht Pastorin Lisbeth Fischer ihr ganz, ihr ganz Leben als demütige Dienerin des Herrn, die den Ruf hörte, sein Leben und ihre in diesem dunklen Zeitalter, <lacht> Anführungszeichen, Anführungszeichen, zu teilen, ich hatte ein machtvolles Erlebnis als Kind, welches mich auf diesen rechtschaffenden Pfad Anführungszeichen, Anführungszeichen, führte. Sie lächelte, sie lächelt sanft und berührt meine Hand. Doch hier geht es nicht um mich. Lügerin. <lacht> Lügerin. Wie Ihnen jeder in unserer wundervollen Kirche erzählen kann. Ich muss kurz. Und erzählt haben sie es mir. Die Mitglieder der Kirche des universellen Auferstehens sprechen mit gedämpfter Stimme über ihre Pastoren und wie sie von ihr inspiriert werden. Pastoren Fischer will nur ihren Segen mit uns teilen. Hm. Bestimmt. Sagt Coe Johnson 34, eine neue Ergänzung zur Gemeinde. Ich war recht zynisch, bevor ich zu einer ihrer Predigten kam. Man konnte die Elektrizität in der Luft fühlen, als sie sprach. Manche weinten eingeschlossen, ich selbst. Looks like a Roach Motel. <lacht> ich muss mich bemühen, hier nicht auszurasten. Zynismus ist eine Sünde. Ah. <lacht> ich dich auch. Billiges Motel, Haven Point, NV. Zen Snake Motel. Blue Rock Nevada. Bewertung 2 Stunden, 2 mit Schleifen. Bewertung. Betten sind mega unbequem, aber es ist billig. Netter Pubel, aber beschissen staubig. Nettes Motel an der Straße, cooler Angestellte. Und Werbung für das Spiel, was man in Captain Spirit gespielt haben. Äh, ja. She came prepared. Okay, was anderes haben wir hier nicht. So finden wir hier noch raus. Karen was always into low tech. I even think it's the one she had back then. Fürst gern mehr über diese Kirche und wie wir da wie wir unseren Danny da rauskriegen. This place is quite remote. Good. 
At least nobody will be looking for me here. I'm not going out. Better wait for Karen in here. Mm -hmm. Dann warten wir ab, bis sie wieder zurückkommt. Socken und so für uns hat sie gesagt. Haben wir schon angezogen oder? Ist die Karen eine von dem Camp gewesen oder? Ich kann mich an die. Ich habe mich jetzt beim Camp wirklich nur auf die. So also wirklich auf die. Auf die beiden. Auf Cassidy und. Und zu konzentriert jetzt eher nicht so. Time to hit up Jacob. Ja, aber wie? Du musst jemanden anrufen. Always into low tech. I even think it's the one she had back then. Du musst Jacob anrufen. Wohl nicht. Jacob anrufen. Äh, ja. Still can't believe my brother got brainwashed by a cult. Jacob's Brief. Be right back. We'll find out. Jeez, it only took Super Mom eight years to give a shit. Seven, seven, five, 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 one, 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 She came prepared. She came prepared. Ja, ich würde gern uns ausloggen oder. Looks like a Roach Motel. But nobody will find me there. Nur Funktion haben wir hier drauf keine. Okay, ja, schöne Idee, aber wie was Handy irgendwie nehmen und den Sperren oder können wir hier irgendwie was? Wo können wir Jacob anrufen? Ein Telefon, ja, das wäre es damit. Tablets haben auch manchmal eine andere Funktion. Hello? Jacob, it's me, Sean. Sean? No way. I've been waiting to hear from you for months. So you, you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel! How's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a, a, a junction just above Haven Point. There's a, a, a wild mice ranch billboard there. I'll be there at four. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. We found Dawson. Damn. He couldn't really talk. Wahrscheinlich bei der Polizei oder so. I'm so drained. Na nu. Mal ein bisschen zeichnen. 
Was sollen wir machen? I got a few moments to myself, so let's practice. Got a good picture of it. I'm ready to draw now. I could see myself stopping by this motel during a road trip. <laughs> I guess that's an okay start. But I can keep going. These mountains really inspire me. I wonder who lives around here. It's so wild and huge. Okay. Mm -hmm. Just Good draw time. now. Don't think about anything else. All right. Back to reality, dude. Ausgang nicht. Pullover. Handy. So fucked up that Karen showed up like that. Dann warten wir. Let's just rest while I wait for her. If she comes back. Damit ich mich nicht blamiere. Hey, sorry it took so long. The fucking store was packed. How you feeling? <sighs> Nothing broken? Altar boys don't fight fair? Yeah, I'm okay. Double cheese, no one. Hmm, Karen Reynolds. Right? Tatsache. Scheint die Mutti zu sein. Ich dachte mir schon. Irgendwie. Das Gesicht kommt mir nicht vom Campingplatz bekannt vor. Got you some gauze and uh, antibacteria stuff. For your eye. Hey, don't wolf that down. Or at least take a breath. Ich will nichts gegessen. Like you care. Sean. I do. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where <laughs> were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. Karen, tu nicht so, als wärst when du Daniel got a bad flu a couple of years ago. Yeah, yeah. You didn't sleep next to him every night. Ja, gut. <laughs> Where were you? Where were you? Fair enough. So let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you two survive alone on the road for that long? We just got lucky. And got some help along the way. Total strangers. We even had our own little family. Good. How did you go to Beaver Creek? You know, I don't have to answer your questions, right? You're right. So tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did and why, if you care. So ask me anything. <laughs> All right. Why did you bail on us? I wasn't meant to be a wife or a mother. I thought I was supposed to. I tried to pretend for many years. But I was unhappy. And the urge to leave just became unbearable. 
I had no other choice. Are you serious? You chose this life. You fell in love. You made your own choices. Du hast immer deine right? eigene Entscheidung. Du musst dich immer entscheiden. Making your own choices doesn't mean you can never fool yourself, Sean. After I had Daniel, you were about eight, and Esteban's garage was getting busy. There was so much going on around me, yet somehow I just felt that my own life was just slipping away. I felt like an empty shell. Sean, it was the hardest decision I ever made. Sie sitzt irgendwie neben dem Tisch. I knew I Oder in dem Tisch. Sie ist so ein bisschen... So you just dumped us so you could be free? Yes. That's exactly what I did. You're just so fucking selfish. So what exactly are you doing in Nevada? You live around here? No. I'm uh, way out in Arizona. Sean, I told you. Your friend uh, Jacob wrote my P.O. box and said Daniel was in trouble. That's it. Arizona? Holy shit. It's just lizards and rocks. Yes, I found something there. New York didn't really do me good, so... Yeah, okay. I think I've heard enough. I didn't have a choice, Sean. We only have one life. Du hast I didn't want to mind and any regrets. For years, I fooled myself. Thinking I'd find satisfaction into what society expected me to be, and that was my mistake. I hope someday you can understand that. But I never stopped caring about you. Den Wahl kann richtig oder falsch sein, das ist aber. For hurting you and Daniel and Esteban. Manchmal ist eine Möglichkeit. Nicht wirklich die Alternative, aber manchmal, manchmal, manchmal ist die andere Möglichkeit. Sie, sie, sie hatte ja auf jeden Fall. Oh, please. It's too fucking late for that shit. No matter what, you left your own kids and my dad. So don't even. I know it's too late. I just, I want you to know how I feel. Yeah. I still don't care. Jeez. So leicht geht das nicht. So schnell verzeihen und so schnell alles vergeben und vergessen. Nee. Sean, whatever you want to say to me, this is the time. Let's just get it all out in the open. See what happens. I mean, I get you wanted to leave and stuff, okay? But why would you ghost us like that? Not even a fucking birthday card. I just... I thought if I vanished, you would all move on. But I wanted to contact you guys so many times. I still managed to. I almost did. But you wanted a clean break from us. I didn't want to be a part-time, pissed-off mother. Not fair to any of you. I left when Daniel was still very young, so he wouldn't remember me. Cool plan, Mom. You heard Daniel way worse. He thought you took off because of him. I know. 
I hope I can make it up to you, Daniel, someday. I can start by getting his ass out of that church, cult, whatever. Exactly. So, what did you do when you left? Where did you go? I pursued some dreams and failed. Learned the lessons. I guess all this time I tried to find out what really matters to Which me. Which doesn't involve a husband and two kids. <coughs> it does to a lot of people. And I totally respect that. Just not to me. I wasn't good at making plans, which is what most of modern life is about, right? School, job, marriage. Ask my mom and dad. They wanted me to follow their rules, their faith. Oh, I tried, but I wanted to find my own way with no security blanket. Family, religion, social norms. It's just all about security, after all. But it all just looked like a sweet golden jail to me. I tried to escape that. Yeah. Hope it was worth it. It was. For now, I've found my place in the world with like-minded people. I'm at peace with my fuck-ups and my decisions. How do you make peace with bailing on your parents, your husband, and your kids? I know, that's hard to understand. But I think people should know who they are. And not fake it for anybody. So, did you ever actually miss us? Or dad? Of course, Sean. I do miss your father. He had such a big heart. He could brighten up a rainy day. That was like his superpower. But above all, I miss watching you grow up. See how you saw the world. I miss sharing these moments with you, Sean. Well, that's your loss. I don't expect you to believe me. But I mean it. <sighs> Whatever. You sound so... careless. It's like you can't even realize how much pain you've caused. I do care. That's why I'm here. To help you and your brother. If I didn't step up to help him now, I couldn't live with myself. Esteban hated when I smoked. He didn't want me to die an early death. Fuck. Life can be so cynical sometimes. I remember he would smoke sometimes. Long ago. We didn't fight much. But when we did, I would go out on the porch and light up so I could calm down. Esteban would come over and ask for a drag. Now we just look up at the sky and watch the stars. Or the planes. I do miss that. I used to do the same thing with my best friend Lila. Smoking on the porch. Just letting time go. That's when you know someone is good to you. When you can just sit together. <laughs> shut the hell up and watch the universe do its own thing. 